Hi friends, welcome back to online joke board. Apa nama kita? Orang kelas ini, anjam kita chapter lana. Dismal methods ini page number seventy eight. Anu, nama kita discuss yang ini boleh. Nada, pakai ini kelas le. Pakai ini kelas le. Nama kita dismal se. Enggane divide se. Anu, nada kita nama kita kandirin. Nada, lah. Apa muna le questions nama kita ini nanti cahidi turun. Apa nama kita test book le activities. Anu, nama kita cahaya ini boleh. Nada, pada nama kita ini le first time. Ini channel le kanan kanan kita. Anda marakal subscribe ya, setuju like ya, aduh boleh dengan friends anda dengan share ya, aduh boleh mana video upload je, mana anda dengan notification ni ada lebih kena ni ada bell icon gula ni boleh je ya. Okay, apa nama kita start ya? First question ni berdiri under the perimeter of an equilateral triangle is 12.9 cm. What is the length of each side? Ini adalah question. Oru equilateral triangle ana, apa ini equilateral triangle ini? Perimeter, perimeter kain yang asli di sini baru ni rindu cuti lalu, alah, cuti lalu lah, cuti lalu, itu baru ada. Entri ana, twelve point nine centimeter sana. Jangan keluar ke arah yang equilateral triangle itu baru ini, all sides um equal ari. Alah, apabila all sides equal ari itu beri nama satu triangle ini, one side ini lengda, one side ini, sorry, one side ini lengda ane kandi beri kena. Total, adine perimeter itu baru ada. Entri ada ni rikin ay. Tol point nayaan sentimeter ane perimeter tu ni rikin. Anggane ane gigi length of each side. Oru odin de length ane gantri rikin tu. Okay. Length of each side is equal to. Okay. Etre ane total perimeter tu ane tu tol point nayaan ane. Adine endi enam. Etre sides a ulada. Three sides a ulada. Padine three di three ayat equal ayat divide ena. Ella. Apa ane nama ka oru side ni length de kitan tu. Pidine nama ka anggane eda one by three Indo, tol point, naikan ni dia. Anak lo, okay, is equal to one by three indo. I tol point ini naikan ni angin ni dia nama one twenty nine divided by ten ni dia nama. Ni ada tu step ni beri berapa? Ah, tu sahaja di denominator ni dia. Three indo ten. Pat three indo ten num. Berda one indo. 129 mana? Nama kita 129 ni. 1 into 129 is 129. Now, we will multiply 3 into 3. Now, we will divide 3 into 3. Now, 3 into 4 is 12. 3 into 4 is 12. Now, we will add 0 to 0. This is 9 to 0. How many 3 is 9? 3 to 3 is 9. 3 to 3 is 9. Now, we will add 0 to 0. Now, we will add 43. Now, we will add 43. 43 into 3 jemput ane ini 129 kita tanda. Apa ada tu step ni? Tama kita ingat ni ada 43 into 3 divided by 3 into 10 ni tu beri. Apa itu? Ini beri 3 orang, ini beri 3 orang. Ini 2 orang, ini cancel lagi ni. Aduh 1 ni tu beri. Ini 43 divided by 10 matra ane macam mana? 43 divided by 10 ni tu beri. Ini 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 43 3. அப்பா, 4.3 kilograms, sorry, centimeter, 4.3 centimeter ஆன இந்த equilateral triangle இந்த ஒரு வச்சத்தின்டே நீலம் என்ன வரையின்னது. அங்கனே, மூன் அண்ணம் கூடுந்துதான் பெரிமீட்டர் ஆயிட்ட எத்திரைக் கிட்டியது 12.9 நான் கிட்டியது. அப்பா, 4.3 ஆன length of each side வேறுந்து. Okay, apa nama kita ni? Adat kosni lagi boleh kan? Second kosni ni dah na. Okay, second kosni ni dah na. Sixteen point five kilograms of rice was divided equally among five people. Pas sixteen point five kilogram ariyan orang lada, anje orang lgal ke tuhli wayta wedicu. How many kilogram did each get? Angin orang ni, orang lgal ke, etra kilogram ariyan kita nada. Quantity of rice each one get. Orang alkit itu na airida ala bandu mana ini ala, enggane kandi beri kita nama, sixteen point five, adanya total kilogram of rice, adine anjir algal kaita na divide na, pas sixteen point five ini five untuk divide na. Perbedaan oki ke, nama kita cie ana itu, adat itu nama kita fraction formula kita undai ram, adanya sixteen point five divided by five, itu boleh erda, itu na enggane erda, ini one by five into 16.5 is equal to this is 16.5 is equal to this 1 by 5 is equal to 16.5 is equal to decimal fraction formula 1 by 5 is equal to 
വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ആ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വേണം ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഇവിടെ വണ്ണ് മിച്ചം വന്നു ദെൻ ഈ ഫൈവ് കൂടെ ഇറക്കി എഴുതി ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ വന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ അല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ കാരണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആ കിട്ടുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വന്നു ഇനി ഈ ഫൈവും ഫൈവ് കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകുമല്ലോ ക്യാൻസലായി അവിടെ വൺ വരും ദെൻ ബാക്കി തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീനെ ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലം മാറി ഡെസിമിൽ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോഗ്രാം എന്ന് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് എന്നാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് അരിയായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അഞ്ചാളുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഭാഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള നമ്പറിനെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ വന്നു അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മുകളിലെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈ പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാകത്തുള്ളൂ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ലാർജ് വെസൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫിൽ സീറ്റ് സ്മോൾ വെസൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഈറ്റ് സ്മോൾ വെസൽ കണ്ടെയ്ൻസ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവാർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സെയിം പാറ്റേണിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഡിവിഷൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ വരുമ്പം നിങ്ങൾ പല മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ പല ചാപ്റ്റേഴ്സും പലതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രീതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ത നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നോണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു വലിയ പാത്രം ആ പാത്രത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സിറ്റ് സ്മോൾ വെസൽസിലേക്ക് ആറ് ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് സെയിം സൈസിലുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് അത് പകർത്തുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്മോൾ വെസലും എത്ര ലിറ്റർ എന്ത് കാണും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻ ഈച്ച് വെസലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിന് സിക്സ് സ്മോൾ വെസൽസിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വന്നു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന്
what she got into three equal parts and gave one part to Razia. How much did Razia get? Okay, question is added to the level of the question. That is, uh, is 33.6 kg. Total is added to the total. That is divided by 8. 33.6 divided by 8. Aana. Angane, Sujada divided what she got into three equal parts and gave one part to Razia. Okay, now Sujada is the question. 33.6 kg. This is the same thing. Now, 33.6 divided by 8. This is the same thing. 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 the Adilurubaga, Rasiki would do. Anganangi, Rasiki, etra bagoana, a lingle, etra kg, kilogram, Ariana, Kitty and Nana Makosti. Okay, Panamakona Chaydanoka S. Question number four. Panamakadi and a total quantity of rice edivaca. Total quantity is 33.6 kg. That's why we get the quantity of rice. Quantity of rice. Sujada got. Sujada ki kittiya, I read a quantity no anang in a country. Ah, ether t three point six in a et to tulli bang lakra. Karanam, et to work on a kitty, the Adil or Alana Sujada. Yet to work on tulli at a regular kitty to another. A pay the chain at the Melendi do one by eight into thirty three point six is equal to one by eight into three hundred and thirty six divided by ten in the verum is equal to. Um, 8 into 10 and the denominator is the same. 336 is the same. 8 is equal to 8 and 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 now, we will see the rest of 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 the Three and three into fourteen and eight. Three into fourteen and forty two. But three and three and slave mode one over fourteen divided by ten. But fourteen divided by ten and the variable one point four kg. A pay one point four kg and a arc it either. Rasia kit either. From quantity of rice, Rasia got Rasia kit either the lebicha one point. Sorry, 1.4 kg. Well, then, so, that's why we 4.2 Okay, so, question number 4. Now, question number 4 is step by step. That's step by step. That's why we have to do this. 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 That's why we
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വി ഹാവ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് യൂസ് ദിസ് റിസൾട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്തൌട്ട് ആക്ച്വൽ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ആൻസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്ച്വൽ ഡിവിഷൻ വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളത് അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാം അതായത് തന്നിട്ടിരിക്ക തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ സെവൻ ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർ സീറോ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്നാക്കും എന്നല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ മെതേഡുണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് സെവൻ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഡെസിമൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡെസിമൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറി ഡെസിമലുണ്ട് അപ്പം ഈ ആൻസറിലുള്ള ഡെസിമൽ കൂടാതെ ഒരു സ്ഥാനവിടെ മാറി വേണം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിന് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഇടാനായിട്ട് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതായത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയല്ലേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനം മാറിയാൽ കിടക്കുന്നത് അത്രയും സ്ഥാനം ആൻസറിൽ നമ്മൾ മാറ്റും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ വേണം നമുക്ക് ഇനി തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും നമ്മളവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറി കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആൻസറിലുള്ളത് ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ രണ്ട് പ്ലേസ് കൂടെ മാറണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ വരും ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ അടുത്തതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറിയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഡെസിമൽ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ഈ ഒരെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറണം അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പോഴോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറണം അല്ലേ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറണം അത് കൂടാതെ ആൻസറിനകത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വേണം മാറാനായിട്ട് അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം നമുക്കൊരു സീറോ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുമ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ വരുമ്പോൾ ആറ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരണം ആറ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ സിക്സ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലും